El ambiente, efectivamente, hay algunas personas al interior de este supermercado que están retirando productos. Hemos visto... ...productos del supermercado. Es lo que tú dices, la presencia policial está marcada por fuerzas especiales y hay un ambiente muy, muy tenso entre los vecinos que han llegado hasta acá a mirar, a gritar consignas y que podría desembocar también en un enfrentamiento entre fuerzas especiales y algunas de las personas que han llegado hasta acá. Hasta donde me alcanza el ángulo de la visión, lo que podemos ver es solamente personal de fuerzas especiales de carabineros y un grupo menor de ellos. Son aproximadamente cinco o seis del supermercado los que están resguardando este lugar. De hecho, ahora estamos viendo enfrentamientos entre militares y miembros de la PDI. Vamos a, a salir de este lugar porque están, están disparando, Hans. ¡Ay! Detrás de un vehículo. Está compleja la situación. Llegó fuerza de la PDI. Y están disparando a esta hora. Salgamos de acá. Bien, a ver, eh, bien, bien. A ver, ahí está entonces a esta hora de Lo que escuchan eh, ustedes son disparos tarde, a esta hora en la avenida Gran de Bretaña. Bretaña. Con este entonces saqueo que se estaba produciendo eh, lamentablemente en calle Gran Bretaña en eh, Unimark y que eh, bueno después de algunos minutos ha llegado personal policial también de la policía de investigaciones. Según podemos observar se han escuchado al parecer algunos disparos. Eh, desconocemos también esta situación, si es que es eh, así, eh, pero bueno, la situación es bastante compleja, muy delicada, de mucho cuidado, pues había muchas personas que transitaban por este lugar y también muchos vehículos, así que es bastante peligroso estar también en este lugar, no solamente para eh, las personas, sino también para la gente que estaba, me refiero a... transitaban con... A esta hora de la mañana entonces, a esta hora de la tarde ya, en la comuna de Hualpén, con este saqueo al supermercado Unimark en calle Gran Bretaña y que ha sido también bastante complejo para nuestro equipo. De hecho, antes de comenzar, vía interno yo estaba observando algunas imágenes y eh, se veía nuestro equipo totalmente amenazado por algunas personas que eh, evitaban que pudiéramos salir en vivo desde este lugar para mostrar lo que estaba pasando. Eh, y bueno, después de esto se escucharon algunos disparos al parecer, pero eso debiera ser también materia de la investigación. Ha llegado aparte de personal de carabineros también algunos efectivos de la policía de investigaciones. Ahí estamos entonces observando también el procedimiento por parte de carabineros en este lugar, quienes al parecer... Eh, bueno, van a realizar algún tipo de procedimiento en algunas eh, calles eh, que se encuentran en la población eh, del frente de este supermercado donde algunos sujetos habrían eh, arrancado con algunos productos. Están algunos efectivos tanto de la PDI como también de carabineros en este lugar. Entonces, vamos a ver si establecemos ahí el... Eh, Nuevamente el contacto con Edith Venegas, ahí rápidamente ustedes pueden observar también que eh, una eh, camioneta de la Policía de Investigaciones hizo un movimiento también bastante rápido en este lugar. Edith, estamos contigo nuevamente a ver qué nos puedes contar, obviamente que intentando mantener el resguardo y salir de este lugar si así lo amerita la situación. Hans, sí, se acordonó el sector alrededor del supermercado Unimark, dispersaron a los manifestantes que habían llegado a este lugar y a los vecinos también que estaban observando con estos disparos que ustedes pudieron ver y pudieron escuchar que eran lanzados por principalmente personal de la PDI pero también de fuerzas especiales de carabineros. En estos instantes hay algunos enfrentamientos un grupo de manifestantes que insistió y que se quedó justamente para lanzar piedras, eh, para enfrentarse a las fuerzas especiales y también al personal de la PDI. Pero rápidamente, Hans, 
la gente que estaba aquí, que, que pudimos observar hace algunos instantes, eh, corrió hacia los distintos pasajes de la avenida Gran Bretaña. Muy tenso, muy complejo trabajar en este, en este lugar. El ambiente todavía, se escuchan balizas, se escuchan también de pronto algunos disparos. Está compleja, muy compleja la situación en la avenida Gran Bretaña, en la comuna de Hualpén, tras este saqueo al supermercado Unimar, que ya en la mañana, cuando nosotros estuvimos acá temprano, estaba con algunos destrozos, estaba con vidrios rotos, hubo intentos de saqueos eh, anoche, pero a, a, alrededor de hace una hora aproximadamente un grupo de manifestantes quiso ingresar nuevamente al Unimar, pero actuó fuerzas especiales y también la PDI, que en este momento cordona eh, este centro comercial. Hans. Perfecto, Edith. Claro, se escucha ahí la paliza de carabineros también de la Policía de, Investig de Investigaciones. Quiero decir, ya hay un...